Jadę właśnie ulicą Zwycięstwa w Knurowie, będącą fragmentem drogi wojewódzkiej nr 924. Jadę w kierunku skrzyżowania z ulicą Rybnicką, która znowu jest częścią wojewódzkiej drogi numer 925. Mam przejazd kolejowy, przejazd z zaporami, ale to nie zwalnia mnie przed oczywiście zachowaniem szczególnej ostrożności w tym miejscu. I musiałem się tutaj porozglądać, czy jest wszystko w jak najlepszym porządku, aby mieć pewność stuprocentową, wjeżdżając na przejazd. No i dojeżdżam właśnie do tego skrzyżowania. metrów i mamy skrzyżowanie ze znakiem stop pojadę na wprost z prawej strony troszkę ogranicza mi widoczność budynek na wolną drogę jedziemy taką wąską drogą z ograniczeniem tonażowym do 12 ton i na najbliższym skrzyżowaniu będę jechał w lewo, w kierunku Zabrza. Ustępuję pojazdem z prawej, z lewej. Z przeciwka, jeżeli ten samochód jedzie na wprost. Też mu muszę ustąpić, a wygląda na to, że jedzie na wprost. Tak. No i ponownie mam przejazd kolejowy, także z zaporami, z sygnalizacją świetną także. Oczywiście szczególna ostrożność, rozglądam się w obie strony, czy na pewno nic nie jedzie. I za przejazdem ponownie rozpędzam się do dopuszczalnej na tym odcinku prędkości, czyli do 50 km na godzinę. I z ulicy Rybnickiej będę jechał w lewo w aleje w ulicę Zwycięstwa i znowu najpierw mam przejazd kolejowy z sygnalizacją świetną oczywiście nie mam tutaj obowiązku zatrzymania natomiast mam obowiązek zachowania szczególnej ostrożności jeśli bym Cię zatrzymał także nie byłoby to jakimś większym problemem, właściwie żadnym problemem by to nie było, nawet jest zalecane, aby się zatrzymywać przed przejazdami, przed każdym przejazdem. I dojeżdżam do skrzyżowania, pojazd przeciwka ma pierwszeństwo, jest jednak dość daleko, jestem w stanie spokojnie, bez żadnego problemu, nie ma tutaj mowy, abym wymusił pojazdowi sprzeciwka pierwszeństwo jestem na alei na ulicy Zwycięstwa za kilkadziesiąt metrów znowu przejazd kolejowy czyli znowu jestem zmuszony zachować mam obowiązek zachować szczególną ostrożność sygnalizacja się na mnie świeci czyli jeszcze się nam rogatki nie powinny zamknąć działa to na tej zasadzie, że pewnie najpierw zaświeciłoby się czerwone i dopiero po chwili zamykałyby się rogatki